हाय गाइस माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल सो बच्चे आज हम करने वाले हैं फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का सेकंड पार्ट अब देखो इस चैनल पर अब हम क्लास सिक्स के चैप्टर भी ले रहे हैं क्लास फाइव के हम ऑलरेडी ले रहे हैं तो क्लास फाइव और क्लास सिक्स दोनों ही आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे ठीक है आज ही हम ले रहे हैं प्राची के एडिशन से चैप्टर वन है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है रिक्वेस्ट पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा चलिए विदाउट डिले चैप्टर को शुरू करते हैं हमने पिछली वीडियो में देखिए यहाँ तक कर लिया था ठीक है अब हम आगे करते हैं फ्रूट्स फ्रूट्स आर राइप एंड ओवरीज ऑफ फ्लावर्स होते क्या है राइप एंड ओवरीज होती हैं फ्लावर्स की फ्रूट्स आर कॉमनली ईटन काफ़ी ज़्यादा खाए जाते हैं विदाउट कुकिंग यानी कि फ्रूट्स को जनरली कोई कुक तो नहीं करता है फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन मिनरल्स एंड शुगर्स ये इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रूट्स बहुत रिच होते हैं यानी कि अगर हम इन्हें खाएंगे तो हमें काफ़ी सारे विटामिन मिलेंगे मिनरल्स मिलेंगे शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जैसे खट्टे फल होते हैं ना ऑरेंज है लेमन है ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है सिट्रस फ्रूट्स को खाने से मिलता है मोस्ट कॉमनली ग्रोन फ्रूट्स इन अवर कंट्री आर सबसे ज़्यादा कौन से कौन से ग्रो होते हैं हमारे मैंगो है बनाना है गुआवा है एप्पल है पपाया है पाइन एप्पल है ऑरेंज है पीच है पियर है ग्रेप्स है लीची है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ते हैं चलिए ऑयल सीड्स क्या होते हैं जिन सीड्स से हमें ऑयल मिलता है सीड्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर यूज टू एक्सक्रीट ऑयल फ्रॉम दैम सीड्स जो होती हैं बहुत सारे प्लांट्स की यूज़ की जाती हैं ऑयल निकालने के लिए ऑयल्स आर यूज एज कुकिंग मीडियम ऑयल को यूज़ किया जाता है एज अ कुकिंग मीडियम ठीक है ना कुकिंग करने के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं ऑयल्स आर ऑल्सो एनर्जी फूड्स ऑयल्स जो होते हैं वो एनर्जी फूड्स भी होते हैं सब मोस्ट कॉमन ऑयल सीड्स आर मस्टर्ड सनफ्लावर कोकोनट ग्राउंडनट कॉटन सीड्स सोयाबीन एंड सीसम ये सब को ना मार्क कर लो अच्छे तरीके से ठीक है और कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जैसे कि सर्टेन ऑयल्स विच कैन नॉट बी यूज इन कुकिंग आर यूज फॉर मेकिंग सोप्स कुछ जो ऑयल हैं वो यूज नहीं किए जाते कुकिंग के लिए लेकिन साबुन बनाने के लिए वो यूज किए जाते हैं शुगर के बारे में पढ़ते हैं सर्टेन पार्ट्स ऑफ सम पार्ट्स सम प्लांट्स और रिच इन शुगर कुछ प्लांट्स के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी रिच होते हैं शुगर में शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट शुगर क्या है कार्बोहाइड्रेट द स्टैम ऑफ शुगर केन इज जूसी तो गन्ने की स्टैम होती है वो काफ़ी जूसी होती है दिस जूस कंटेन्स शुगर इस जूस में होता है काफ़ी ज़्यादा शुगर क्रिस्टल्स ऑफ शुगर और ऑप्टेन फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड शुगर जूस तो क्रिस्टल्स जैसे शुगर के दाने होते हैं ना वो आपको कहाँ से मिलते हैं वो मिलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड शुगर जूस से एंड जो प्योरीफाइड होता है बाई रिक्रिस्टलाइजेशन के द्वारा रूट्स ऑफ बीट आर ऑल्सो रिच इन शुगर इंपॉर्टेंट लाइन है रूट्स ऑफ बीट भी काफ़ी ज़्यादा रिच होता है शुगर में आज और टी एंड कॉफ़ी के बारे में पढ़ते हैं लीव्स ऑफ टी एंड सीड्स ऑफ कॉफ़ी एंड कोका कंटेन करता है कैफीन देखो पत्तियों में चाय की पत्ती जो आपको मिलती है वो पत्तियाँ होती हैं एक्चुअली और जो आप कॉफ़ी का पीते हो वो होती हैं सीड्स ठीक है एंड कोका जो होते हैं इन तीनों चीज़ों में क्या होता है कैफीन होता है कैफीन एक्ट करता है एज अ स्ट्यूमिनेंट की तरह दिस इज़ वाई टी एंड कॉफ़ी आपको रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स लगते हैं जैसे आप थक जाते हो या सो के उठते हो तो आपको रिफ्रेशमेंट के लिए टी कॉफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं तो वो इसीलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि उनके अंदर क्या होता है उनके अंदर होता है कैफिन ठीक है अब आ जाओ यहाँ पर स्पाइसेस के बारे में पढ़ते हैं स्पाइसेस आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर यूज टू एड टेस्ट एंड फ्लेवर टू रॉ कुक फूड स्पाइसेस यानी कि मसाले होते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट प्लांट के कुछ पार्ट होते हैं विच आर यूज जो यूज़ किए जाते हैं टू एड टेस्ट एंड फ्लेवर मतलब उनको खाने से आपके फ्लेवर खाने में जो है टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है फ्लेवर ज़्यादा आ जाते हैं इवन ड्रॉ फूड में भी हम डालते हैं उसको जैसे कि आप नमक है मिर्च है आप खीरे पर लगा के खाते हो ठीक है ना स्पाइसिस हैव लिटिल और नो न्यूट्रिशन वैल्यू ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है इनको खाने से तो काफ़ी कम वैल्यू होती है न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी काफी कम होती है इंडिया इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस इंडिया बहुत फेमस है अपने मसालों के लिए सब मोस्ट कॉमन स्पाइसेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल काफ़ी ज़्यादा कॉमन जो स्पाइसेस हैं वो नीचे दी गई हैं स्पाइसेस यूज्ड टू फ्लेवर अनकुक्ड फूड आर कॉल्ड कॉन्डिमेंट्स जो स्पाइसेस यूज़ होती हैं फ्लेवर डालने के लिए अनकुक्ड फूड में बिना पके खाने में वो कहलाते हैं कॉन्डिमेंट्स यहाँ पर आप इस पॉज करके नाम पढ़ सकते हो स्पाइसिस के नाम दे रखे सबको आते होते हैं जैसे कि काली मिर्ची के स्पाइस का नाम है ठीक है इलायची है अदरक है लाल मिर्च है हल्दी है लौंग है ज़ीरा है ठीक है पेपर है कार्डमन है जिंजर है चिलीज है टर्मरिक है क्लॉव्स हैं क्यूमिन है हींग है लहसुन है धनिया है दालचीनी है जायफल है अजवाइन है इमली है एसोफो कडा है ये होता है हींग ठीक है एसोफो टेडिया टेडा अब गार्लिक
वो कौन कौन से फूड आइटम है जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो होते हैं हमें सीरियल्स पल्सेस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑयल सीड स्पाइसेस शुगर टी एंड कॉफ़ी यहाँ आपको सीरियल्स के एग्जांपल दे रखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये इन्हें याद कर लीजिएगा जैसे कि वीट राइस में सीरियल्स की कैटेगरी में आता है ग्राम ग्राम ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग चिक पीस काबुली चना ये पल्सेस की कैटेगरी में आता है तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए नेक्स्ट ये ओरल क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन के आंसर ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो आई विल गिव यू द आंसर नेक्स्ट आ जाओ आगे अब यहाँ आते हैं डू यू नो पे द एनिमल विच प्रोड्यूस मिल्क आर कॉल्ड मिल्क एल्डिंग और माइक मिल्किंग एनिमल्स जो एनिमल जो हैं वो दूध देते हैं वो मल्क माइक सॉरी मिल्क एल्डिंग एनिमल्स कहलाते हैं या फिर मिल्चिंग एनिमल्स कहलाते हैं जैसे कि बफलो है वो देती है दूध गोट देती है काउ देती है ठीक है तो इनसे हमें दूध मिलता है तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा ये क्या है आगे इधर पढ़ते हैं फूड इंग्रेडिएंट मटेरियल ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं या मटेरियल हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं ऑप्टेन होते हैं हमें एनिमल से तो हम एनिमल से क्या क्या मिलता है ये पढ़ेंगे मिल्क है एग है मीट है हनी एंड फिश है आर सम फूड इंग्रेडिएंट्स हैं ये जो गेट करते हैं यानी कि जो हमें मिलते हैं कहाँ से फ्रॉम एनिमल्स मिल्क बटर चीज़ मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड मटीरियल फॉर अस मिल्क काफ़ी इंपॉर्टेंट फूड मटीरियल है हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से पढ़ते रहना वी ऑप्टेन मिल्क फ्रॉम कहाँ से मिलता है हमें मिल्क हमें मिलता है एनिमल से सचिस काउ से मिलता है बफेलो से मिलता है गोट से मिलता है शीप से मिलता है बफेलो एंड काउ आर द मेजर सोर्सेज ऑफ मिल्क इन अवर कंट्री यानी कि सबसे ज़्यादा इन्हीं का दूध हमारी कंट्री में पिया जाता है मिल्क कर्ड चीज़ बटर घी खोया आइसक्रीम यू नो कुल्फी आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि डेरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं ठीक है एग एंड मीट एग्स एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन एग और मीट जो होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं प्रोटीन में दीज आर ऑप्टेन फ्रॉम पोइट्री और ये जो होते हैं पोइट्री फार्म्स वगैरह होते हैं वहाँ पे मिलते हैं पोइट्री इंक्लूड्स बर्ड्स लाइक इनके पास क्या होते हैं चिकन हैंड डर्ग्स गीज और टकी इनके पास होते हैं पाल रखे होते हैं उन्होंने दीज बर्ड्स आर गुड सोर्स ऑफ एनिमल फूड और ये काफ़ी गुड सोर्स होते हैं हमारे प्रोटीन के लिए ठीक है तो पोल्ट्री फार्म्स में ये पले हुए होते हैं और वहीं से ये लोग हमें अंडा मीट वगैरह ये सब प्रोवाइड कराते हैं फिश फिश एक एक्यूटिक एनिमल है यानी कि पानी में रहने वाला एनिमल है फिश एंड सी फूड आर रिच इन प्रोटीन एंड आयोडीन फिश जो होती है या फिर जो सी फूड वाले एनिमल होते हैं जो हमारा सी फूड होता है एक्चुअली जैसे हम बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग सी फूड खाते हैं तो वो अगर जब उसको खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मिलता है प्रोटीन और हमें मिलता है आयोडीन इंपॉर्टेंट लाइन है सी फूड खाने से हमें क्या मिलता है फिश इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द फूड फॉर पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन्स जो लोग कोस्टल समुद्र के किनारे रहते हैं ठीक है फिश तो उनका बहुत ही ज़्यादा मेजर सोर्स ऑफ फूड होता है हनी हनी इज़ अ रिच हनी इज़ रिच इन शुगर्स मिनरल्स एंड एनजाइम्स हनी बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए ये होता है रिच इन शुगर्स में मिनरल्स में और एनजाइम्स में इट इज़ यूज इन आयुर्वेदिक मेडिसन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसीलिए आयुर्वेदिक मेडिसन में भी इसका यूज़ किया जाता है हनी इज़ प्रोड्यूस बाय हनी पीस हनी किस से प्रोड्यूस होता है हनी बीस से फ्राम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स तो ये कहाँ से देते हैं फूलों के रस से बनाती हैं एक्सक्रिएशन ऑफ हनी फ्राम द बी हाइव इज कैरीड बाई हनी एक्सक्रिएटर्स तो हनी एक्सक्रिएटर्स होते हैं जो कि एक्सक्रीट करती हैं ठीक है सो एक्सक्रिएशन ऑफ हनी फ्राम द बी हाइव इज कैरीड बाई हनी एक्सक्रिएटर्स जो हनी एक्सक्रिएटर्स होते हैं वो क्या करते हैं इनके छत्ते में आग लगाया जो भी करते हैं प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से यहाँ से हनी निकाल लिया जाता है विच ऑफ द प्लांट्स और द एनिमल्स गिव अस मोर वेराइटीज ऑफ फूड अब आप बताओ भाई प्लांट्स और एनिमल्स में से क्या देता है हमें ज़्यादा वेराइटी ऑफ फूड लेट अस लिस्ट द फूड आइटम्स ऑप्टेन फ्राम एनिमल एंड प्लांट्स चलो एक लिस्ट बना लेते हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की जो हमें जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं एनिमल्स से जो जो मिलती हैं हमें प्लांट्स से सो फूड ऑप्टेंड फ्रॉम एनिमल्स क्या क्या मिलता है हमें मिल्क बटर घी एग मीट फिश और हनी और फूड ऑप्टेंड फ्रॉम प्लांट्स क्या है सीरियल्स हैं फ्रूट्स हैं टी एंड कॉफी है पल्स हैं ऑयल सीड्स हैं स्पाइसिस हैं वेजिटेबल्स हैं एंड शुगर है कंक्लूजन क्या है ये कंक्लूजन है कि द लिस्ट प्रजेंटेड अब क्लियरली हमें शो करती है दैट प्लांट्स गिव मोर वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स दैन एनिमल्स तो प्लांट्स से हमें मिलता है ज़्यादा वेराइटी एनिमल्स के मुकाबले अब आ जाओ यहाँ पर सारे ओरल क्वेश्चन हैं पॉज करो पढ़ लो आंसर ना है कमेंट बॉक्स में लिखो अब वॉट डू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ईट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या खाते हैं प्रोसीजर क्या है इस एक्टिविटी का मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स एंड मेंशन करो द फूड ईच वन जो खाता है ठीक है ऑर्गेनिजम्स यानी कि ह्यूमन बींग हम क्या खाते हैं राइस खाते हैं पल्सेस चपाती सीरियल्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिल्क मिल्क प्रोडक्ट इडली डोसा सांभर ब्रेड मीट एग हम ये सारी चीज़ें खाते हैं मंकी खाता है चपाती रॉ वेजिटेबल्स ये
ये सब ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं ठीक है तो कंक्लूजन क्या निकला वो मैं आपको बता देती हूँ फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन एब जो इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर दी गई है इट इज क्लियर दट द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ईट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फूड तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं हाउ एवर ऑर्गेनिजम्स ऑफ सम फैमिली ईट मैनी कॉमन फूड्स बहुत सारे बहुत बहुत पॉसिबल है कि भाई काफ़ी सारे जो एनिमल की कैटेगरी है वो एक जैसा फूड भी खाते हो तो यहाँ करते हैं हम अपना पार्ट टू स्टॉप फिर मिलते हैं पार्ट थ्री में चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो सब्सक्राइब लाइक ना किया हो तो कर दो लाइक और अगर शेयर नहीं किया है तो फ़ौरन कर दो शेयर थैंक यू सो मच टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय